வணக்கம் and welcome to வணக்கம் தமிழா வணங்கு ஒரு பூமெக்ஸ் வெஸ்ட் அண்ட் ரீ இன்னைக்கு நம்மளோட வணக்கம் தமிழாக்கு வந்திருக்க கூடிய ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் எஸ் இவரை பத்தி சொல்லணும்னா இவருக்கு வந்து பல பரிமாணங்கள் இருக்கு இவர் ஒரு சிறந்த ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ரைட்டர் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆக்டர் அப்படிங்க கூட சொல்லலாம் and அது மட்டும் இல்லாம தமிழ் சினிமால த்ரில்லர் படங்களின் ராஜா அப்படினே இவரை சொல்லலாம் கண்டிப்பா இதல்ல இருந்து யார் அப்படிங்க தெரிஞ்சிருக்கும் லெட்ஸ் வெல்கம் மிஸ் கன்சா டு आवर ஷோ வெல்கம் சார் வெல்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கீங்க சூப்பர் சார் சார் எப்பவுமே வந்து மிஷ்கின் சார் அப்படின்னாலே வந்து வித்தியாசமான படைப்புகள் அருமையான படைப்புகள் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபேவரட்டான படங்களாக இருந்திருக்கு உங்களுடைய படங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய படங்களுடைய டைட்டிலுக்காகவே வந்து எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மிஷ்கின் சாருடைய அடுத்த படைப்போட டைட்டில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைகோ அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க ஸோ சைகோ அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஒரு ஹாலிவுட் படத்துடைய ஒரு ஃபேமஸான படத்துடைய டைட்டிலாக இருந்திருக்கு தமிழில் வந்து மிஷ்கின் சார் சைகோன்னு வச்சிருக்காருப்பா என்ன மாதிரியான படமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ சொல்லுங்க சார் சைகோ அப்படின்ற டைட்டில் எப்படி சார் வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஐடியா வந்து எப்படின்னா வந்து இந்த ஜான்ரா படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹிச்காக் உடைய ஜான்ரா படம் ஸோ அப்புறம் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஹிச்காக் வந்து ஒரு பெரிய மாஸ்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் மூவி இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிக் ட்ரிபியூட் டு ஹிம் அப்புறம் கதைக்கு அதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதுலேயும் ஒரு நார்மன் பேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சைகோ பேத்தை பற்றி எடுத்தார் இதில் நான் வந்து அங்குலிமால் அப்படின்ற ஒரு சைகோ பேத்தை பற்றி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பயோகிராஃபி நான் கிட்டத்தட்ட இட் இஸ் இட்ஸ் அ ஹார் இட்டிங் ஹாரர் ஃபிலிம் சைகோபேத் அப்படி இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமா தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே சைகோ யாராவது இப்போ என்னையும் நிறைய பேர் சைகோம்பாங்க இப்போ நிறைய டேரக்டர்ஸை சைகோம்பாங்க இந்த சைகோ அப்படின்றத அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த அந்த கனோட்டேஷன் அந்த அந்த பிரயோகம் வந்து எப்படின்னா டீப்பரான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஆக்சுவல் சைகோபேத்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு எப்படின்னா கடுமையான ஒரு ஹெல்லுக்குள்ளே வாழ்கிற ஒரு ஆளுங்க அவங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு மரணத்தோடு இருக்கிற ஒரு ஆளுங்க இன்னொன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் வந்து சிறு வயதில் பாலிய பருவத்தில் அவங்களுக்கு ஏற்படுற சைக்கலாஜிக்கல் ட்ராமா அந்த ட்ராமானால் வந்து அவங்க வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ நம்ம பார்த்த எல்லா சைக்கோபேர்ஸும் டெட் பண்டிலேருந்து எல்லோரும் ஸோ கால்டு ஆல் த சைக்கோபேர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அவங்களாம் வந்து சைல்டுஹுட் ட்ராமானால் தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டவங்க அதே மாதிரி ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ராமானால் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு சைக்கோபேத்து தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ இதனால் இதனால் வந்து ஒரு காமனாக ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் வந்து சைக்கோபேத்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது சொல்கிறதுக்காக வந்து எப்படி நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்கணும் எப்படி குழந்தைங்களை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறத வச்சு தான் இந்த படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் அ டோட்டலி அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு சைக்கோபேத்திக் ஜானர் ப்ளஸ் அதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு இந்த படம் எவ்வளோ முக்கியமான படம் அப்படின்றது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தில் உதயநிதி வந்துட்டு ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காருல்ல சார் ஸோ அவர் இது வரைக்கும் அவரோட முந்தின படங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மோர் லவ்லி டவ்லி பர்சன் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பண்ணியிருப்பார் இந்த மூவியில் எதனால் நீங்கள் பர்டிகுலராக உதயநிதி அவரை காசு ஆக்சுவலாக உதய் வந்து எனக்கு வந்து உதய் கிருத்திகா உதயநிதி வந்து என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டு ஓகே ஸோ நான் வந்து நான் தான் உதயை லான்ச் பண்ண வேண்டியது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உதயக்கு வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்துகிட்டு அவருடைய நான் அவர் அவனோட ஒரு டீப்பராக அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் வந்து அவருக்காக அவருக்காக எழுதின படம் தான் யுத்தம் செய் ஓ ஓகே ஸோ அவர் சேரன் பண்ணுறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உதய தான் பண்ண வேண்டியது ஆக்சுவலி இந்த எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உதய் வந்து திரும்பி வந்து ஒரு படம் பண்ணலான்னு திரும்பியும் கிருத்திகா வந்து கேட்டுச்சு கிருத்திகா வந்து கேட்டால் சரிமா நம்ம பண்ணலான்னு உடனே அப்புறம் உதய்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஐடியா அப்புறம் ஈ வாஸ் வெரி கிக்ட் அப் ஓட் திஸ் ஐடியா அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆரம்பித்தது தான் அந்த படம் ஆக்சுவலி வந்து அப்புறம் உதய் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஓகே இஸ் ஆல்சோ ஐ நோ ஹிம் வெரி டீப்லி அப்புறம் ஐ ரியலி வாண்ட் டு டூ குட் ஃபிலிம் வித் வெரி சின்சியர் ஃபிலிம் வித்தம் இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே வராங்க உதய் வந்து எவ்வளோ சின்சியராக பண்ணியிருக்காங்க மிச்ச படங்களுக்கு இந்த படத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தட் ஐ ஹவ் டன் தட் ஐ ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் த ஸோ இந்த படத்தில் வந்து உதய் சார் வந்து நடிக்கும் போது அவருடைய ஆக்டிங் ரீதியாக வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு உதய் சார் நாங்கள் பார்க்க போகிறோன்றது மட்டும் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது ஸோ நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அவர் இல்லை டு பி வெரி ஃப்ராங் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் எனி ஆஃப் உதய் ஃபிலிம் நான் நிறைய படங்கள் பார்க்கறது கிடையாது நான் இது வரைக்கும்
ஸோ அதனால் அது ஈஸியாக ஹி வில் டச் ஆடியன்ஸ் ஹார்ட் ஆக்சுவலி அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு சிம்பிளாக பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உதயநிதி சார் கூட வந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது உங்களோட தனி ஸ்டைல் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க அதை நாங்களே வந்து நிறைய வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் நீங்கள் உதயநிதி சாருக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் பிளைண்ட் மேனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னேன் அவரே ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பிளைண்ட் பீப்புள் அனுப்புனேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எப்படி ஃபோன் பேசுகிறாங்க எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க பேசும்போது எப்படி 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 அவங்கள பார்க்குறாங்க பார்க்குறாங்க அந்த சென்ஸ் எப்படி அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ண சொன்னேன் அதெல்லாம் தரவாக ஸ்டடி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ன கேரக்டர்னால் அவர் வந்து இஸ் அ பிளைண்ட் கண்டக்டர் அவர் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் மியூசிக் கண்டக்ட் பண்ணுறவர் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணால் லண்டன்லேருந்து ஒரு ரியல் கண்டக்டர் படித்தவரை கூட்டியாந்து அவருக்கு வந்து பீத்தாவன் கண்டக்ஷன்லாம் அது கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தேன் அது அதை வந்து ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக படித்தார் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக படித்தார் இன்ஃபேக்ட் ஒரு சீனில் வந்து பீத்தாவனுடைய செவன்ஸ் சிம்ஃபனியில் வந்து ஒரு செகண்ட் மூமெண்ட்டு அதை வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன ஸ்ட்ரோக் அந்த பேட்டன் ஸ்ட்ரோக் இருக்குமோ அதை எக்ஸாக்டாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது ரொம்ப மெட்டிகுலர் சப்பாடு என்ன உதவிட்ட ஆச்சரியம் அப்படின்னா வந்து நான் இப்போ நான் நிறைய நடிகர்கள்லாம் நடிச்சிருக்கேன் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் உதய் வந்து வெரி அன்அசியூமிங் பர்சன் அண்ட் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து இன்றைக்கி லைஃப்பை எல்லாருமே வந்து லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரீத் பண்ணுற ஒரு ஆர் மாதிரி தான் வந்து இசை வந்து இருந்துட்டுருக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான ஒரு மியூசிஷியன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இசை ஞானி இளையராஜா சார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இசை கடவுள் அப்படின்றதே எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய லைஃப்பில் இளையராஜா சார் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாருன்றது எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து இளையராஜா சார் வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு எல்லாம் செம எக்ஸைடாக இருக்குது அகைன் நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எப்படி சார்ந்தது சி இந்த படம் நான் வழக்கமே சொல்கிற மாதிரி வென் ஐ வென் ஐ வென் ஐ கன்சீவ் திஸ் ஐடியா ஐ இமீடியட்லி ஐ ஐ அண்டர்ஸ்டூட் தட் திஸ் மூவி கேன் பி ஜஸ்டிஃபைட் ஒன்லி பை இளைய ஜஸ்ட் மியூசிக் ஏன்னா இட்ஸ் அ மோஸ்ட் வயலண்ட் ஃபிலிம் அதாவது ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ஹாரர் கோருன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது என்னுடைய ஆடியோகிராஃபர் படத்தை பார்த்துட்டு சொன்னார் வந்து ஐ திங்க் இட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் வயலண்ட் ஃபிலிம் எவர் ஷார்ட் இன் இந்தியன் சினிமா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஆக்சுவலி ஸோ அந்தளவு ஐ ஐ புஷ் த எட் ஜே பிகாஸ் நான் சைக்கோபேத் பற்றி எடுக்கும்போது வந்து ஐ கே நாட் காம்ப்ரமைஸ் ஸோ ஐ புஷ் மை மை லெவல்னோ டு த எட் ஜே அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய வயலன்ஸை எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே இருக்க வந்து நுவான்சஸ்ஸு ப்ளஸ் எமோஷ்னல் சீன்ஸ் வந்து இளையராஜா வந்து அது எப்படி சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் மியூசிக் தான் வந்து ஸோ ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் படத்தை பார்த்தோன்னே அது சொன்னார் வந்து நான் வந்து நான் பிரிட்டனில் தான் இந்த இந்த படத்தை ரீரெக்கார்டிங் பண்ணுனார் லண்டன் ஆர்கெஸ்ட்ரா பண்ணுனார் அப்போ நான் சொன்னால் அந்தளவு என்னால் வந்து பட்ஜெட் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வி ஒர்க் அவுட் பட்ஜெட் ஆக்சுவலி ஸோ தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் திங் அண்ட் ஐ ஸ்டிக் டு தட் ஆக்சுவலி தென் தோ ஐ ஐ ஐ ஹாவ் அ டிசைர் டு ஒர்க் வித் லண்டன் ஆர்கெஸ்ட்ரா நான் சொன்னால் இல்லைங்க நீங்கள் இங்கே இருக்க இந்தியன் ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சு இங்கே பண்ணுங்க அப்படின்னா சரி ஓகேனா அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணி பண்ணார் so he spent more he was so into it and he loved the film that's a very important thing enak more than ipa audience poi reach avradhu mulla enak or miga periya audience ah na paakuradhu avara paakura he loved the film he said it's a beautiful film inaki contemporary i am the only director working with ilai raja ipa vandu paathina vandu next movie indha padam work panikitte irukum bodhu na vishal ko sonna vandu i think you should work only with ilai raja abdul solirukken so he is also working in my next movie tupri valan 2 ரொம்ப ஃபியூவான டைரக்டர்ஸ் ஓன்லி கேன் ஒர்க் வித் ராஜா சார் அண்ட் கெட் வாட் தே வாண்டட் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ராஜா சார் கூட நீங்கள் எதிர்பார்த்தது வந்து அப்பப்போ அவர் வந்து கொடுத்துட்டாரா இல்லை உங்களை வந்துட்டு வெயிட் பண்ண வச்சு இல்லை இப்படி தான் அப்படின்னு ஐ ஹேவ் அ வெரி ஸ்பெசிஃபிக் கன்செப்ஷன் அபவுட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக் என்னுடைய படத்தில் இருக்குன்றது ரொம்ப நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்தில் வந்து இவர் பிளைண்ட் கண்டக்டர் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு குவாட்ரெட் தான் அவர் கண்டக்ட் பண்ணுறது குவாட்ரெட் அப்படின்றது ரெண்டு வயலினிஸ்ட்டு ஒரு வயலோ ஒரு செல்லோ இருக்கும் ஸோ இதுதான் குவாட்ரெட் குவார்ட்டர்னால் ஃபோர் அந்த நாலு பேர் வச்சு தான் வந்து குவாட்ரெட் ஸோ அந்த குவாட்ரெட்டுக்கு என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இளையராஜரை போய் சும்மா சொல்ல கூட இருக்கா நான் ஒரு ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ என்ன பண்ணேன் வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா குவாட்ரெட்டையும்
எனக்கு நான் அவர்கிட்ட வந்து டு கான்வர்ஸ் சும்மா போயிட்டு ஒரு பொண்ணை ஒருத்தன் பார்க்குறான் அதுக்கு ஒரு பாட்டுனா அது வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் என்னால் அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா சினிமா மியூசிக்ன்றது அது ஒரு பெரிய கடல் அட்லீஸ்ட் அதை பற்றி ஒரு நாலேஜாவது இருந்த ஸோ தட் ஐ கேன் சே என்ன எக்ஸாக்டாக எனக்கு வேணுன்றது அவருக்கு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா எனக்கு கொடுப்பாரு एक्चुअली நீங்க சொன்னீங்க உங்களோட லைஃப்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ராஜா சார் னு அதே மாதிரி வந்து ராஜா சார் லைஃப்லயே வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் சார் அது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய படைப்புகள் மூலமாவே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் and அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்துல வந்து ராம் சார் வர்க் பண்ணிருக்காரு एक्चुअली வந்து எப்பவுமே வந்து ரெண்டு கிரியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படினா வந்து அந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த கிரியேட்டிவ் டிஃபரன்சஸ்லாம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ஆடியன்ஸ் யோசிப்பாங்க ஜெனரலாவே ஆனா நீங்க வந்து யுத்தம் சைல வந்து சேரன் சார் வந்து நடிக்க வச்சிருப்பீங்க அது ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு சேரன் சார் நாங்க பாத்துறோம் சோ இந்த படத்துல ராம் சார் பண்ணிருக்காரு அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படைப்பா இருக்க போதுன்றது எங்களுக்கு தெரியும் சோ ராம் சார் ஓட வர்க் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சி ராம் இஸ் பேசிக்கலி மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நான் ராம் வெற்றி மாறன் எல்லாமே மூணு பேருமே பயங்கர பூசம் பட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏனா நானும் வெற்றி மாறன் வர்க் டுகெதர் அண்டர் அப்புறம் ராம் அண்ட் வெற்றி மாறன் ஒர்க் அண்டர் பாலுமேந்திர சார் ஸோ எங்கள் மூணு பேருக்கும் அப்புறம் எங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு சைட் இருக்கும் ஐ வி நெவர் கோ ஃபார் அ பாப்புலர் சினிமா ஓ அவர் சினிமா கேட்டர்ஸ் ஆல் த டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸு பட் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான எங்களுக்கு என்ன மாதிரி படம் இருக்கணும் என்ன லாங்குவேஜில் படம் சொல்லணும்னு எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது அப்புறம் ராமோடு ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அப்புறம் வந்து ராமோட நான் ஒரு படம் நான் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னுடைய தம்பி வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் அந்த படத்தை நானும் அவன் கூட நடிச்சிருக்கேன் ஸோ எங்களுக்குள்ள எந்த டிஃப் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஓபி ஓ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஓபினன் இருக்கணும் ஒரு கிரியேட்டருக்கு இப்போ நான் வெற்றி மாற ராம் பண்ணாங்கன்னா எங்கள் மூணு பேருக்கும் வேறு வேறு மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணணும் எங்கள் மூணு பேருக்குமே எங்கள் படங்கள் மேலே வந்து பயங்கரமான விமர்சனம் இருக்கணும் அதுதான் எங்கள் லேர்னிங் நீ பண்ணுற படம்லாம் ரைட்டு அப்படின்னு ராம் சொன்னான்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நான் அவன் சொன் நான் அவன் படம்லாம் சொன்னால் வந்து கிடையாது நாங்கள் வி ஹாவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் அபவுட் ஈச் ஃபிலிம்ஸு அப்படி அவன் கேட்டான்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப சார்ஜாக இருப்பேன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஏன் அப்படி பண்ணங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா I should have a right uh, explanation for that. Okay. Otherwise, I, I'm just trying to... How do you say it? I'm just trying to make my opinion as well. So, if I work deeply, I'm going to get to the point of view. So, I'm going to get to the point of view. So, I'm going to get to the point of view. I'm going to get to the point of view. I'm going to get to the point of view. இப்போ வந்து இதுலேயும் இருக்கான் இது நம்ம துப்பரிவாரன் ஒன்றுலேயும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறான் அப்புறம் இன்னொன்று போக எனக்கு என்னென்னா வந்து ஐ ஓன் ராம் டு பி இன் மை ஸ்பாட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ தட் வி கேன் ஹாவ் சம் குட் வாட் இ கால் ஸ்பிரிச்சுவல் காசிப்ஸ் சும்மா ஏதாவது பேசுவோம் ஏதாவது ஏதாவது ரொம்ப பொயட்ரி படிப்போம் ரெண்டு பேரும் பொயட்ரி ஷேர் பண்ணிப்போம் அப்புறம் லிட்ரேச்சர் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப டீப்பராக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அப்புறம் சினிமா பற்றி நிறைய பேசுவோம் அப்புறம் நிஜ வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய பேசுவோம் அந்த இஸ் அ வெரி வெரி அன்யூஸ்யூமிங் கேய் வெரி அப்புறம் ஸ்வீட் ஹார்ட் ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஈ ஹேர் த சேம் ஒப்பீனியன் அபவுட் மீ அதனால வந்து ஐ ஐ ஐ லைக் பீங் வித் ராம் அண்ட் வெற்றி மாறன் ஸோ மிஸ்கின் சார் வந்து இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர் பட் ஆல்சோ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் எஸ் அது வந்து இப்போ கூட நாங்கள் எங்களோட சூப்பர் டீலக்ஸ் படம் மூலமாக நாங்கள் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ ஹவ் டி யூ சீஸ் எப்படி ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லை எனக்கு நான் ஒரு ஐ டோன்ட் கன்சிடர் மை செல்ஃப் ஆஸ் அன் ஆக்டர் பட் எனக்கு என்ன நான் வந்து பீங் அ ரைட்டர் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் டிரெக்டர் ஐ ஹவ் டேரக்டட் நியர்லி டுவெல் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் சம் டுவெல் ஃபோர்டீன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்புறம் எனக்கு தெரியும் ஒரு டேரக்டர்கிட்ட நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ நான் வந்து ஐ டார்கெட் ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஐ நெவர் டார்கெட் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுவார் ஒரு சீனை சொன்னாங்கன்னா அது என்ன சீனில் இருக்கோ அதை மட்டும் நான் பண்ணிவிடுவேன் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கிளியராக இருப்பேன் ஒரு சீனில் நான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றது க்ளீனாக இருப்பேன் ஸோ அதில் இது இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுனா நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கிடுவேன் ஸோ தென் ஐ வில் பி வெரி வெரி ஓப்பன் டு த டிரெக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து சூப்பர் டெலக்ஸில் வந்து நதியா மேடம் தான் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஒய்ஃபாக இருந்தாங்க அந்த படத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் அதில் அதில் ரெண்டு நாள் என்ன வந்து என்னை வந்து ஒரு லாங் ஷாட்டு அந்த லாங் ஷாட்டில் ஒரு மூணு நிமிஷ
இப்போ அதே மாதிரி மறுநாள் வரைக்கும் இன்னொரு நூற்றி இருபது அறம் வாங்கினேன் ஆக்சுவலாக அதாவது எப்படினா வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் நான் மயக்கமாகவே இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே அரைஞ்ச காதலாம் கொயின் சத்தம் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பட் பட் திஸ் தட் இஸ் வாட் த டெரக்டர் வான்ஸ் ஐ கேனாட் கோ அண்ட் டெல் எம் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க என்னங்க இவ்வளோ அரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இன்ஃபேக்ட் ஐ லவ் தட் ஆக்சுவலி பியூட்டிஃபுல் சார் நிறைய விஷயங்கள் சார் கிட்ட வந்து கத்துக்கலாம் கண்டிப்பா சோ உங்களுடைய போட்டே வந்து ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்ஷன் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லிருந்தீங்க சார் பட் ஆனா வந்து குமார ராஜா சார் வந்து தெரிஞ்சு அந்த கேரக்டரோட நேம் வந்து அற்புதம்னு வெச்சாரா இல்லையான்னு தெரியல பட் ஆக்சுவலா வந்து அந்த ஐ ரோட் தட் சீன் ஓகே சோ அற்புதம் அப்படின்றது என்னோட சின்ன வயசு நாங்க பார்த்த ஒரு 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 அம்மா பேர் அது அற்புதம் அத அவன் நான் என் பேரா வச்சிட்டேன் ஆக்சுவலா சோ ஐ ரோட் தஸ் எபிசோட் ஓகே so five of us wrote uh, yeah. uh, super deluxe adu na na enoda part actually so nariya padangal pathi pesitirukom padangal mele vandu ungalku alavu kadanda kaadal irukku nengal theriyum adu taandi vandu innor side of mishkin sir pathinga na vandu books puthagangal mele vandu ungalku oru bhayangaramana priyam irukla sir so unga life la vandu books vandu romba important ana roles vandu play panudhu so adha pathi enakku mottume puthagangal kedaadhu ellarkume puthagangal ipo vandu nammude kalaiya irukkar அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய படிப்பாளி தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய படிப்பாளி அப்புறம் அவர் எழுதியிருக்கார் எவ்வளோ எழுதியிருக்கார் எத்தனை வருஷங்கள் எழுதியிருக்கார் ஸோ புத்தகங்கள் தான் அவர் வந்து அவர் வாழ்க்கையே புத்தகங்கள் தான் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு மட்டுமே கிடையாது எல்லாருக்குமே புத்தகங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஒரு சொர்க்க வாசல் அது ஆக்சுவலாக வந்து லைஃப்பில் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது ஆக்சிடென்ட்ஸ்னால் ரியல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லை நிறையா டிவோர்ஸ் ஆகுது குழந்தைங்க வந்து ஒரு மாதிரி மனப்பரல்வோடு பிறந்துருது லைஃப்பில் எல்லா காலகட்டத்திலும் நம்ம ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது சோகம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த சோகத்தை எப்படி நம்ம வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி ஒரு ஆத்திரம் தான் சொல்லித்தரலாம் அவனுடைய அனுபவங்கள் சொல்லித்தருது ஸோ அதனால் படிப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்போ நம்ம குழந்தைங்களை எப்படி நடத்துறது சக மனிதனை எப்படி நடத்துறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பெரிய 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 ஜீனி ரொம்ப கிரேட் பீப்புள் ஆஃப் ரிட்டன் ஆக்சுவலி வந்து பட் மை ஒன்லி த ரீசன் ஐ எம் பீங் ஹியர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை புக்ஸ் சார் விமர்சனங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க முதல்ல அதை ஹேண்டிலே பண்ணக்கூடாது யூ ஷுட் நாட் கோ ஆன் ஹேண்டில் விமர்சனம் வரைக்கும் ஒரு ஹேண்டிலோட வராது நம்ம போய் பிடிக்கவே கூடாது விமர்சனம் வந்து அது வந்து ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் உடைய கடமை நாங்கள் சிந்திச்சு ஒரு வருஷம் சிந்திச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறோம் ஒரு விமர்சனம் பார்வையாளர் அது உள்ளதுக்கு ஃப்ளாஸு ஓட்டம் எல்லாம் இருக்கும் எப்பயுமே ஒரு ஓட்டம் இல்லாத ஒரு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கவே இருக்காது ஃப்ளா இல்லாமல் லைஃப் இருந்தால் போர் அடிச்சு ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அந்த அந்த ஓட்டைகளை பார்த்து அவங்க சொல்கிறாங்க அது வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன் நீங்கள் அங்கே இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி என்னுடைய லைஃப் வந்து டோட்டலி வேறு ஐம் டோட்லி இம்மர்ஸ் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு படத்தை பார்த்து அவங்க வந்து பேசுறது வந்து ஸோ இதை பற்றி நான் அதை கந் அதை தெரிஞ்சிக்கவே கூடாது என்னை பொறுத்தில் நான் என்ன என் படத்தை பற்றி சொன்னாங்கன்றது வந்து எனக்கு எதுவுமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது எனக்குன்னு வந்து என்னை என் இப்போ நான் எழுதும் போதே என்னுடைய ஸ்கிரிப்டை பதினோரு பேர் படிக்கிறாங்க நான் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் கொடுப்பேன் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி முடிச்சோன்னே அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து டென் பேஜஸ் எனக்கு வந்து அவங்க வந்து சின்ன அவங்க எழுதி அனுப்புவாங்க அவங்களுடைய கருத்தை அதில் வந்து என்னென்ன நான் வந்து தப்பு பண்ணுறேன் லாஜிக்கலாக என்ன விமர்சனம் பண்ணுறேன் என்ன வந்து நான் பொலிட்டிக்கலாக என்னுடைய கதை என்ன தப்பாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை மட்டும் ஒரு பண்ண படம் முடித்த பிறகு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃபர்கெட்டை போட்டு எவ்ரி திங் அவங்க என்ன சொன்னாலும் எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக விமர்சனம் பண்ண சிறப்பு தான் வரணுங்க ஆக்சுவலி ஓகே ரைட்டு ஒரு விமர்சனம் இருக்கணும் அதாவது விமர்சனம் இல்லாமல் போனால் வந்து ஒரு நல்ல நான் எப்படி நான் விமர்சனம் பார்க்குறேன் நான் வந்து ஒரு எப்படினா ஒரு கிரேட் இப்போ ஜேம்ஸ் ஓட்டு அதுக்கு வந்து டெரி ஈகிள்டனு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சூசன் சோன்டாக அப்புறம் பவுலிங் கீல் ஜான் ஜி பர்ஜர் இவங்கெல்லாம் பெரிய விமர்சனம் பண்ணவங்க பெரிய கிரிட்டிக் பண்ணவங்க இதுலேருந்து நிறைய கற்றுக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று எதிர்பார்ப்பேன் ஒரு விமர்சனத்தில் வந்து நான் கற்றுக்கணும் சினிமா அவங்களுக்கும் ஒரு சினிமா அவங்க சினிமா பற்றி படிச்சுருக்கணும் சினிமா பற்றி ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருக்கணும் சினிமா எப்படி சினிமா மீடியம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் லாங்குவேஜ் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுதான் வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ண முடியல சும்மா அந்த இடத்துல வந்து முட்டாள்தனமாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல வந்து என்னங்க அறிவே இல்லாமல் இருந்துச்சு லாஜிக்கே இப்படிலாம் போகிறது அது விமர்சனம் எனக்கு ஒன்றுமே ஹெல்ப் பண்ணது வி ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் அவங்க வந்து ஒரு விமர்சனம் எழுதுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்கன்னா
குழந்தைங்களை கூட்டு வரவே கூடாது அப்புறம் வந்து பட்டு வளராக கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்க அந்த படத்தை பார்க்கக்கூடாது இதனுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஏன்னா இளையராஜா பார்த்துட்டு சொன்னால் ரொம்ப பயங்கரமான படம்னு சொல்லலாம் பயங்கரமான பயங்கரவாதத்தை பற்றி சொல்கிற படம் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பார்த்து இது அடல்ட் படம் குழந்தைங்களை கூட்டியாந்துறாங்க அப்புறம் ரொம்ப இந்த மாதிரி ஃப்ரெஜைலாக இருக்க வந்து பெண்கள் வந்து தயவுசெய்து கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வந்து என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் யூ கேன் யூ ஹேவ் ஸோ மெனி லேயர்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு பெரிய பேரன்பையும் அன்பையும் குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்து குழந்தைங்க கூட்டு வரக்கூடாது ஆனால் குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஐ இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிலிம் ஆஃப் மை மை கேரியர்னு சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லும் போது வி வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிலீஸ் அண்ட் கண்டிப்பாக பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் அவளோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கமிங் அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினரா ஆக்டர் கம் டேரக்டர் மிஸ்கின் சார் வந்திருந்தாங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம கூட வந்து ஷேர் பண்ணாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் இன்னொரு வணக்கம் தமிழால மீண்டும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அண்ட் அஸ்வத் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் பெஸ்ட் என்றி